ഇതുവരെ ചെയ്ത ശോഭന അവര് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു കാലത്തിന് വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് അവരത് പോയി അവർ സംസാരിച്ചു അവർക്ക് അവർ പോവാതിരിക്കുക അത് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അവർ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് പോയി സംസാരിച്ചതിന് അവർ ഭയങ്കര മോശക്കാരിയെ പിരിച്ചുവാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്നെ സംഖ്യയാക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അവരുടെ അറിവ് കേടാണ് അവരങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ഒരാളാണ് ഒരു ഏപ്പടമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഏപ്പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് സംസാരിച്ചു ഐ ഡോ ഹാവ് ഫിയർ ടു എക്സ്പ്രസ് മൈ സെൽഫ് അത് ദേഷ്യം ആണെങ്കിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള മടിയില്ല എന്നുള്ളൂ ആർക്കാ ദേഷ്യം ഇല്ല അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആണോ താൻ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ഒന്ന് മാന്തട്ടെ താൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യില്ലേ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഫേമസ് ആക്കിയ താനും വയലന്റ് പേഴ്സൺ ആണ് ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് ഡിവോഴ്സ് ആണ് ഞാൻ കുട്ടിയുണ്ട് കുട്ടീനെ ഒഴിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ കഥകൾ ഞാൻ കേട്ടിപ്പോയി അത് മാത്രമാണ് അത് പിന്നെ അപ്പഴേ മാ പിന്നെ ഇവർ ഇടുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബാങ്ക് ലോണിന്റെ ഇരട്ടിയിൽ ഇരട്ടിയിൽ അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ളതിന്റെ കൃത്യം നൊടുത്താലും പിന്നെയും എക്സ്ട്രാ ഒരു ഫയൽ ആക്കുന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര മോശമാണ് Hello everyone, this is Rohan Lona. Welcome to Milestone Makers Top 10 Questions with Hima Shangri. Yes. So, if you have a top 10 question for Hima Shangri, you don't have a top 10 question for that segment. Okay. So, welcome. Thank you. Yes. So, I'm going to talk about the updates and updates. I'm going to talk about the top 10 questions. I'm going to talk about the top 10 questions. കാരണം ഹിമേ പോലൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പ്രേക്ഷകർക്ക് തോന്നുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പോകോട്ടെ സോ എത്തി വരുള്ള കരിയർ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഗ്രാഫ് കയറി ഇറങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട് സോ ഹിമ ശങ്കർ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് ആടി ഉലഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള സ്വന്തം പേരിൽ കേട്ട ഏറ്റവും വലിയ വിവാദം അതെന്തായിരുന്നു രൂപേഷ് പോൾ ചിത്രം അത് ഒരു ഏപ്പടമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഏപ്പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് സംസാരിച്ചു അത് ഫെസ്റ്റിവൽ മൂവി ആയിരുന്നു ആ ഫോട്ടോഷൂട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു ഇലവൻ സംതിങ് ആ സമയത്ത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് എല്ലാവരും എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നു പലരും പല അർത്ഥത്തെ ചോദിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇത് എനിക്ക് തലയ്ക്ക് പെരുപ്പ് വരാന്ന് പറയില്ലേ അത് ഷൂട്ടോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതൊരു ഫെസ്റ്റിവൽ മൂവി മാത്രമാണ് നടന്നില്ല പിന്നെ ഇല്ല എന്നിട്ട് അത് അവിടെ ഇരുന്ന ആരോ എടുത്ത് ഇന്റർനെറ്റിൽ ഇട്ടപ്പോ എനിക്ക് ഡെയിലി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വിവാദം അയക്കിയത് ഒരുപാട് കാലം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഒരു മൂന്ന് നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം പെട്ടെന്ന് അത് പുറത്തേക്ക് വരാണ് ചെയ്തത് അത് എങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല രൂപേഷ് പോൾ വിളിച്ചിട്ട് രൂപേഷ് പോൾ അത് അറിയില്ല അപ്പൊ ഐ വാസ് ലൈക് അത് സി ആ മൂവി നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ ആ മൂവി എന്താണ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണിക്കാം അപ്പൊ അതൊരു മോശം ഫോട്ടോഷൂട്ടും അല്ല ആ പക്ഷെ ആൾക്കാരെ അത് കാണുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാർക്ക് അത് പല രീതിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ന്യൂ വെഡിങ് ഒരു ഒരു പെയിന്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ ഒരു വെഡിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ഒരു ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു മൂവി ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ എന്തായാലും ഓഫ്കോഴ്സ് അവരുടെ ഒരു ഇതുണ്ടാവുമല്ലോ അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതിന് നല്ല സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് പിന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഭ്രാന്ത് വരും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു അത് ഭയങ്കര വൈറലായി ഞാൻ അതോടുകൂടി വിവാദം നൽകിയേ കാരണം ഒരു പത്തുനൂറ് പേരൊക്കെ മെസ്സേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരോടെല്ലാം നമുക്ക് ഇത് സെയിം കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു ഇതിൽ അങ്ങോട്ട് എഴുതി അത് പിറ്റേന്ന് പത്രങ്ങളിൽ വരെ വരുന്നു അത് മേ ബി ആദ്യമായിട്ടൊരു ഫിലിം രംഗത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ പ്രതികരിച്ചതാണ് അപ്പൊ അത് മൊത്തം വൻ വിവാദമാണെന്ന് ഞാൻ ഭയങ്കര വിവാദം നയിക്കുകയോ അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ആക്ടീവ് എനിക്ക് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ലേബൽ കിട്ടുന്ന അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ അത് എഴുതുമ്പോ നമുക്ക് അങ്ങനെ അത്ര വലിയ സംഭവം ഒന്നും അറിയില്ല എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പണി പാളി എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് പിന്നെ ആ സമയത്ത് ഒരു തിളപ്പുണ്ടല്ലോ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുള്ള ട്രൂത്ത്ഫുൾ റെസ്പോൺസ് ആണ് പക്
അന്നത്തെ സമയത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ ലിബറൽ ആൾക്കാർ വരെ സദാചാരവാദികളാണ് അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടാണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത ഒരു പ്ലെയിനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടു പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഓരോ ലൈഫ് ഉണ്ടല്ലോ ഓരോ ടൈം ഞാൻ പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് അത് വന്നു ഒന്നും റിഗ്രറ്റ്സ് ഇല്ല ലേണിങ്സ് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയുണ്ട് കൊറേയേറെ ചോദ്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പലപ്പോഴായിട്ട് ഉത്തരം പറയേണ്ട വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഏറ്റവും ഞെട്ടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരം പറയാൻ അത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഏതായിരുന്നു അത്രത്തോളം ഞെട്ടിലുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഹിമാശം കണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു ഫേക്ക് ന്യൂസ് എന്താണ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഡിവോഴ്സ്ഡ് ആണ് എനിക്കൊരു കുട്ടി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഒരാൾ ചോദിച്ചു ഒന്ന് രണ്ടു പേര് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ആരോ എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച് ഡിവോഴ്സ്ഡ് ആണ് എനിക്ക് കുട്ടിയുണ്ട് കുട്ടീനെ കുറെ കാലം മുമ്പാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് എന്നോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഏ അതായത് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോലും ചെയ്യാത്ത ഒരാള് ഡിവോഴ്സ്ഡ് ആയി കുട്ടി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരാ പറഞ്ഞു നല്ല കുറെ പേര് കുട്ടിയുണ്ട് എന്തെങ്കിലൊക്കെ വേണമല്ലോ അപ്പൊ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ബാക്കി എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടാൻ ഞാൻ എന്തെങ്കിലൊക്കെ മറുപടി പറയുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ഫേസ് ചെയ്യാനൊന്നും മടിയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ആരാ പറഞ്ഞ അവനൊന്നും ഒരു മിനിമം എന്നെ കുറിച്ചൊന്നും അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാ അപ്പൊ ഏതോ മന്ദബുദ്ധി പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോ ഷോക്ക് ആവുന്നതും അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു ചോദ്യം രണ്ട് ചോദ്യം ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് ഡിവോഴ്സ് ആണ് ഞാൻ കുട്ടിയുണ്ട് കുട്ടീനെ ഒളിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ കഥകൾ ഞാൻ കെട്ടിപ്പോയി അത് മാത്രമാണ് അത് പിന്നെ അപ്പഴേ മാ പിന്നെ ഇതിലപ്പുറം പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാം ഓരോ കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോ ആ അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ പക്ഷെ ഇത് കുട്ടി ഒരിക്കലും എന്നെ കുറിച്ച് പറയാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഡിവോഴ്സ്ഡ് ആയ കുട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് കല്യാണം കഴിക്കാൻ അത് ഭയങ്കര വിസിബിൾ ആണ് ഞാൻ പക്ഷെ അങ്ങനെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നടക്കുവാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെന്റായിരുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാവരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറയാൻ ഒരു മൊമെന്റും ഇല്ല സത്യം പറഞ്ഞ കാരണം അല്ല എനിക്ക് എല്ലാവരാലും തെറ്റിദ്ധരി മൊമെന്റ് ഇല്ല പക്ഷെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫീലിംഗ് പറയാം അതായത് മോസ്റ്റ്ലി ആൾക്കാർ എന്നെ കുറിച്ച് വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഭയങ്കര വയലന്റ് ആണെന്നാണ് അതായത് റിബൽ ആണ് ഞാൻ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും എന്ന് അറിയാം അതിൽ കുറച്ച് സത്യമുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു ഫുൾ ടൈം വയലന്റ് പേഴ്സൺ അല്ല ഞാൻ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉള്ള പോലെ നമ്മളെ ചൊറിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു മാന്തുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷെ എന്റെ പ്രശ്നം വെച്ചാല് ഈ ചൊറിഞ്ഞു മാന്തി അഞ്ച് സിറ്റുവേഷൻസും ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് മാന്തിയത് പല സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് അത് പബ്ലിക് ആയിട്ട് ബിഗ് ബോസ് അല്ല ബിഗ് ബോസ് പിന്നെ വേറൊരു മൂഡ് പക്ഷെ അല്ല അപ്പൊ ബാക്കി ഈവൻ ബിഗ് ബോസിൽ പോലും ഞാൻ ചൊറിഞ്ഞു മാന്തുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അല്ലാത്ത എന്റെ ഒരു പേഴ്സൺ അവര് ഭയങ്കര ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഐ എം കിഡ് എനിക്കൊരു കിഡ് ടൈപ്പ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ട് ആ കിഡിനെ ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആ ഞാൻ ഭയങ്കര ചൈൽഡിഷ് ആണ് അത് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ആൾ ആൾക്കാർ ചില സമയത്ത് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന അറിയോ ഞാൻ ഇപ്പുറത്തുമായിട്ട് ഭയങ്കര ഫിലോസഫി ഒക്കെ പറയും ഐ ലവ് ടു ടോക്ക് ദാറ്റ് വേ ഇപ്പുറത്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര ചിലപ്പോൾ കുട്ടീനോടൊക്കെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അവരോട് കളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവരെ പോലെയാ ഒരു പട്ടിക്കുട്ടിയോട് കളിക്കാൻ അതിന്റെ ലെവലിൽ നിന്നിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചൈൽഡിഷ് ചിലപ്പോൾ അതൊരു ജമനി ട്രേറ്റ് ആവാൻ ഞാനിപ്പോ ഒരു മൂവി സെറ്റിലാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആണ് പാടി പാടി ഇങ്ങനെ ആടിപ്പാടിയൊക്കെ നടക്കും എന്നെ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയുള്ള ഹിമനെ കാണാനേ പറ്റൂല അപ്പൊ ആൾക്കാർ ഇതാണോ ഹിമാശങ്കർ ഭയങ്കര വേറെ എന്തൊക്കെ
പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് വയലന്റ് ആണോ ദേഷ്യപ്പെട്ടോ എന്നുള്ളതല്ല ചോദ്യം എപ്പോഴെങ്കിലും തന്റേതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു പോവുക നിമിഷം അല്ല ഈ ഒരു കാരണം ഈ ഒരു കാരണം ഞാൻ ഭയങ്കര വയലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ട് പൊതുവെ ആൾക്കാർക്ക് എന്നോട് ഒരു പേടിയുണ്ട് ആ പേടി ചില സമയത്ത് എന്നെ എൻജോയ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ അതാ പറഞ്ഞത് ആ പേടി ഞാൻ ചില സമയത്ത് എൻജോയ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതെനിക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷനും ആണ് പല സമയത്തും കാരണം വെച്ചാല് അനാവശ്യമായിട്ട് ആളുകൾ നമ്മളുടെ ഇടിച്ചു കയറൂല ചില സമയത്ത് അത് വർക്കൊക്കെ കുറച്ച് കൊണ്ടു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഭയങ്കര ഭക്ഷണക്കാരിയാണെന്നൊക്കെ അതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരു ടൈം കഴിഞ്ഞു മാറി ഇപ്പൊ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതെനിക്ക് ഭയങ്കര എനിക്ക് ഭയങ്കര നല്ലതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഗുണമായിട്ടാണ് തിരിയുന്നത് ഇപ്പൊ കാരണം വെച്ചാല് പീപ്പിൾ നോ മൈ ക്യാരക്ടർ അവർ അവരുടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു റെസ്പെക്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒരു നല്ല കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം അല്ല എന്നിട്ട് കമ്പനി ആവാൻ പറ്റുന്നവര് ആ നമ്മൾ ആ ഒരു കമ്പനിയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരെ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് നല്ലതല്ലേ അത് നമ്മള് അനുഭവിച്ചു പറഞ്ഞ ഒരു പെയിന്റെ ഗുണമാണത് ആ പെയിൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വേദനിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ സമയത്തൊക്കെ പക്ഷെ അതിനപ്പുറം ഇപ്പൊ വരുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര നല്ലതായിട്ട് ആൾക്കാർ ആ തരുന്ന സ്പേസിനെ എനിക്ക് കാണുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു പെയിൻ ഇപ്പൊ അത് ഗെയിൻ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ നെഗറ്റീവിനും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു തുടങ്ങി അതായത് മുൻപ് ഞാൻ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിന് ഞാൻ എടുക്കുവായിരുന്നില്ല അത് മൈൻഡ് ചെയ്യൂല ഞാൻ മാറ്റി വെക്കും അതായത് ഒരു ഫേസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അതിനെ എൻ്റെ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനും നെഗറ്റീവ് എനർജി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാ ചെയ്യാം ബോധപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കും ഇപ്പൊ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആ നെഗറ്റീവ് എനർജിയും ഇവിടെ ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് എനർജി നമുക്ക് കാണണം ഫേസ് ചെയ്യണം എന്താണ് പറയാ അതിനെ അതും കൂടി ഉള്ളതാണ് അതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലത് കാണാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റിലേക്ക് എത്തി ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു മറ്റത് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിനെ റിപ്പൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാ അപ്പൊ റിപ്പൽ ചെയ്യുന്ന നല്ലതല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അതാണ് എനിക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു മാറ്റം ആഫ്റ്റർ ബിഗ് ബോസ് ഇല്ല വിവാദങ്ങൾ തളരാ നമുക്ക് വിവാദങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് പൊതുവെ എന്നെ കുറിച്ച് ആൾക്കാർ കുറ്റം പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ട് നല്ല പരിചയമുണ്ട് പരിചയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ച് ആൾക്കാർ പറയുമ്പോ എനിക്ക് ചില സമയം ചിരി വരുമോ കാരണം വെച്ചാൽ എന്നെ കുറിച്ച് ആൾക്കാർ പറയണവരായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ചിരി വരാറുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് അവരെന്തറിയിട്ടാണ് ഈ സംസാരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് ആയി ഇവര് പറയുമ്പോ അത് നമ്മൾ തന്നെ ചിരിക്കും ആൾക്കാർ നമ്മളെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുന്നത് കാരണം ഇവരെ തിരുത്താനൊന്നും നമുക്ക് പറ്റൂല പക്ഷെ അത് നമ്മളെ കുറിച്ച് ഇവർ പറയുന്നതായിട്ട് ചില സമയം നമുക്ക് ചിരി വരും മുൻപൊക്കെ വിഷമൊക്കെ തോന്നിയത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യാം പിന്നെ ആ ചിലൊക്കെ പേടിയാണ് അതൊക്കെ നൈസ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ എൻജോയ് ചെയ്ത് അതിനൊരു ലാലേട്ടടുത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും എന്റർടൈനർ ആണ് ഇനി അപ്പൊ അവർ ദേഷ്യപ്പെടുന്നു തെറുവിളിക്കുന്ന ആയിക്കോട്ടെ ആ തെറുവിളിക്കില അത് തെരുവിളിക്കുന്നതൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞ അവനവനെ വെച്ചിട്ടാണ് മറ്റുള്ളവരെ അളക്കുള്ളൂ മനുഷ്യര് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ എന്റെ യാത്ര എങ്ങനെയാ അതുപോലെയാണ് ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ അളക്ക ഇപ്പൊ ഒരാള് അയാളുടെ അയാളുടെ ഒരു മീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് വേറെ ഒന്നിനെ അളക്കുക അപ്പൊ അവർക്ക് അവരെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു മൊമെന്റില് നമുക്ക് പിന്നെ അവരോട് ദേഷ്യം തോന്നുന്നില്ല സഹതാപേ തോന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അതില് കരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സിനിമയിൽ സിനിമ എന്റെ കരിയർ ആയിട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല അത് കരിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ചിലപ്പോൾ സിനിമ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ തിയേറ്റർ ആണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ സിനിമ ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അതിനു വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ നാടകാരിയായിട്ടാണ് നിന്നിട്ടുള്ളത് സ്വഭാവം ആ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ ആ സ്വഭാവം അതായത് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ
അത് ഞാൻ നാടകക്കാരി എന്നുള്ള ലേബലിൽ നിന്ന സമയത്ത് ആ പലരും ആ ലേബലിലാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അത് എനിക്ക് റോൾസ് വരുന്നുണ്ട് ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളാണെങ്കിലും ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്ത് വന്ന് ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ആളുകൾ ഞാൻ ചെയ്തു തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും ഒരു നഷ്ടമല്ല ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ എക്സലൻസിന്റെ ബേസ് അപ്പൊ അത് നല്ലതല്ലേ ഒരു അഞ്ചു വർഷം തന്നെ പിടിക്കാം കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ചു വർഷത്തിനിടയിൽ കേട്ട അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടറിഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ അനീതി എന്തായിരുന്നു എന്റെ നേരെയുള്ളതാണോ അതിന് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ആൻസർ ഇല്ല എന്റെ അനീതികൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ മുന്നിൽ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ വേറൊരു ഏരിയ അത് ചിലപ്പോ ഇവിടെ വിവാദാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് അങ്ങനെയല്ല അതൊന്നുമല്ല അതൊരു പണി തരും ഞാനൊരു ബാങ്ക് ലോണിന്റെ ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരു നമ്മൾ കൊറോണ ടൈമിൽ ഒരു ബാങ്ക് ലോൺ എടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ ബാങ്ക് ലോണിന്റെ ടൈമിൽ അത് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് അതിനെ ഫേസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ അനിയനും ഒരു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തൊരു കാര്യം ഈ ബാങ്ക് മാനേജർ വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ പലിശ കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ പലിശ നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഇപ്പൊ പലിശ കൊടുക്കാനുള്ളത് ഒരു എട്ട് ലക്ഷമാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ഫൈവ് ലാക്കോളം അവർ വീട്ടിൽ വരുന്നതിന് പത്രത്തിൽ കൊടുക്കുന്നതിന് മുതലായി അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടും ഇപ്പൊ നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതിൻ്റെ നമ്മൾ നമ്മൾ അതായത് പലിശ കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പലിശയുടെ പിന്നെ ഒരു അഞ്ചു ലക്ഷത്തോളം എക്സ്ട്രാ എഴുതി ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പഠിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇവർ മാക്സിമം ഈ കസ്റ്റമർ അതായത് ഈ ലോണിന്റെ പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ അതിന് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ കഷ്ടപ്പെടുത്താവുന്നതിന്റെ മാക്സിമം കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ഞാനിത് പറയുന്ന എനിക്ക് ഒരു വിഷമമല്ല പറയാനായിട്ട് കാരണം വെച്ചാൽ വളരെ മോശമായിട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ ചില ബാങ്കുകൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളത് വാച്ച് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ കാര്യം നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവര് ഇടുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബാങ്ക് ലോണിന്റെ ഇരട്ടിയിൽ ഇരട്ടിയിൽ അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ളതിന്റെ കൃത്യം നിർത്താലും പിന്നെയും എക്സ്ട്രാ ഒരു ഫൈൽ ആക്കുന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര മോശമാണ് അതായത് ഭയങ്കര മോശം അവര് കാറ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അങ്ങനെ മുതല് അപ്പൊ എത്രയോ സ്ഥലങ്ങൾ അപ്പൊ ഇത് അവർക്ക് അവര് ഒരു മാനേജർ വിചാരിച്ചാൽ വേണമെങ്കിൽ അത് ഒരാളുടെ നേരെ എക്സ്ട്രാ അവർക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു വിരോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് അത് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഇടാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എന്റെ ഒരു ബാങ്ക് ലോണിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തു ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ചെയ്യും ആ സ്റ്റേജിൽ എത്തുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാനിപ്പോ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ലോൺ ആണെങ്കിലും എന്ത് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും നമ്മള് 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 ഒരു കാര്യം കൊറോണ ഒരുപാട് പേരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കിയുണ്ട് ആ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കി ആക്കപ്പെട്ട ഒരു ആളുകളില് ഒരാളാണ് എന്റെ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഈ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഭയങ്കര അനീതിയായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം കാരണം അത് മനഃപൂർവ്വം ഒരാൾ വിചാരിച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ടത് ഒരുപാട് അപ്പൊ സാധാരണ ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ ഇതുവരെയുള്ള എന്ത് വിവാദം ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പോലീസുമായിട്ട് ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ ഇഷ്യൂ പോലും ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ പുറത്തെത്തിച്ചത് കാരണം എന്നെ പോലെ കുറച്ചൊക്കെ ആളുകൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ കുറച്ചൊക്കെ ആളുകൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു പേഴ്സണ് എന്താണ് ഇത്രയ്ക്കും സംഭവിക്കുമെങ്കിൽ അന്ന് പോലീസ് കേസ് ആവുള്ളവർക്ക് അറിയാം വേറൊരു സാധാരണക്കാരനാണ് ഈ സിറ്റുവേഷൻ എങ്കിൽ ഇവർ എങ്ങനെയൊക്കെ അയാളെ ഉപദ്രവിക്കും ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സിസ്റ്റം മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്തത് പോലീസിന്റെ അപ്പൊ ആ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അത് എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എന്റെ കരിയറിൽ നടക്കാൻ എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു നല്ല കാര്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ അതിങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് സിസ്റ്റം മാറണം പോലീസിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറണം ഞാൻ പേഴ്സണ
അവരെ എത്രത്തോളം ഇവർക്ക് കഷ്ടപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണത് അതായത് കുറച്ചല്ല അവരപ്പം ഒരു പത്ത് വീടി പോകുന്നതിനും ഓരോ വീടിനും അവർക്ക് അവർ വിചാരിക്കണം ഈ പത്ത് സ്ഥലത്തേക്ക് പോയതിനും അവർക്ക് ഇപ്പൊ എന്നോട് ആ ബാങ്ക് മാനേജർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് അവർക്ക് എക്സ്ട്രാ ഇട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അല്ല ഉണ്ട് ആ മാനേജർ എന്ന് വെച്ചാൽ സംസാരത്തിന്റെ ഇതിൽ ഉള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിട്ട് അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളത് പരിശോധിച്ച് വരുവാണ് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാനിപ്പോ വക്കീൽ എടുത്തു പക്ഷെ അത് വക്കീലുമായി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് എനിക്ക് അത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് കാരണം ഞാൻ പക്ഷെ ഈ ബാങ്ക് ലോൺ തീർത്തിട്ട് ഞാൻ അത് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ തീർത്തെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ മിണ്ടായിരിക്കുന്നത് മിണ്ടായിരിക്കുന്നത് മിണ്ടായി അങ്ങനെ മിണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ബാങ്കിന് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അതായത് ഞാൻ സാധാരണക്കാരെ കുറിച്ചോ അല്ല ചെയ്ത ഒരു നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട് നമുക്കത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും അറിയാത്ത ആൾക്കാരുടെ തലയിലേക്ക് ഇതിട്ട് എത്രത്തോളം ചൂഷണമാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു പോകണം കാരണം ഒരു എക്സ്ട്രാ എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇടാം ലക്ഷങ്ങൾ അഞ്ചു ലക്ഷം വരെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ടുള്ളത് സാഹചര്യത്തിൽ അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ സിസ്റ്റം എത്രത്തോളം കറപ്റ്റഡ് ആണ് ഈ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം തന്നെ എത്രത്തോളം നമുക്ക് നമ്മളുടെ സാധാരണക്കാരനെ കൊന്നു കൊല്ല വിളിക്കാനുള്ള അത്ര എത്രത്തോളം ചാൻസുകൾ അവർക്ക് അവർക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നു ഞാനതിന് എൻ്റെ ഒരു ഫീസ് ഫീസ് മാത്രമായിട്ട് കാണുന്നത് ലൈഫിന്റെ ഒരു ഫീസ് കാരണം ഇത് എന്റെ കൺമുന്നിൽ കാണിച്ചു തന്നെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ അവരൊരു ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നുണ്ടോ ശരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എമൗണ്ട് ഈടാക്കും എന്നുള്ളത് അവരുടെ പോളിസി പറയുന്നുണ്ട് അവർ ഒരുപാട് സാധനം നമ്മൾ ഒപ്പുവെക്കുന്നതിൽ പലതും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് പലിശ കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പലിശയുടെ പലിശ കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പ്ലസ് എക്സ്ട്രാ ചാർജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ലാക്സോളം എക്സ്ട്രാ ഇടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നീതികേടാണോ അല്ലെ ഒറ്റ വാക്കിൽ ചോദിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ അതാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത സത്യസന്ധമായ ആൻസർ പോരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ചു തന്നപ്പോ അതിന്റെ ഒപ്പം കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ തോന്നുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ആക്ച്വലി ടോപ്പ് ഫോറിലോട്ട് പോകുമ്പോ അതെന്നെ ചോദിക്കാൻ തോന്നുന്നു ഹിമശങ്കർ എന്നുള്ള വ്യക്തി ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് വ്യക്തി ആയിക്കോട്ടെ കൊടുക്കുന്ന ഷോകളും ഇന്റർവ്യൂലാണെങ്കിലും പോലും എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായിട്ട് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ സി അത് ഉണ്ട് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് പ്രതികരിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടും അവൾ പ്രതികരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സംസാരിക്കുന്നത് വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും എവറി വൺ അതായത് പ്രതികരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ അവള് അവള് പ്രതി അവളുടെ അവള് നിൽക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എന്താന്ന് അറിയത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവള് എന്തുകൊണ്ട് അത് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇതിൽ ഫ്രോഡ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് അതും ഞാൻ പറയാണ് അതിനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളും ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ വളരെ ജെനുവൻ ആയിട്ട് വളരെ അവരുടെ ലൈഫിന് വേണ്ടി പ്രതികരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അത്ര ആത്മാർത്ഥമായി പ്രതികരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളും ഉണ്ട് ഇവരെയൊക്കെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് മോശൻ ലെവലിലായിരിക്കും വാ തുറ വാ തുറക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വൃത്തികേടും കാണിക്കാം നിങ്ങൾ എന്തും കാണിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ ഒരാളാണെ കൊന്നോളൂ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മോശമായിട്ട് മറ്റൊരാളെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറഞ്ഞോളൂ നിങ്ങൾ നല്ലവളായിരിക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വാക്കുകളിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് വളരെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ അവള് മോശക്കാരി സമൂഹത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം സത്യസന്ധമായി പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് അവള് മോശക്കാരി സോ അത് ഒരിക്കൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ പ്രതികരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെതിരെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവര് റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് എന്തിന് സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും ഇവര് എന്തുകൊണ്ട് പ്രതി ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും കണ്ടുള്ള കാര്യം അന്ന് വാതുറന്നല്ലോ ഇന്ന് എന്റെ അവന്റെ അവളുടെ വാതുറന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഇപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുന്ന വെച്ചാല് എനിക്ക് അന്ന് സംസാരിക്കാൻ തോന്നിയത് വേറെ ആരും ഒന്
ഒരു നൂറ് പേരെങ്കിലും വിചാരിക്കാൻ ഞാൻ സംഖ്യ കാണുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു മതത്തിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിനെ കുറിച്ചോ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ അവർ പറയും ഞാൻ സംഖ്യ കാണും അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സഹിഷ്ണുതയോടെ എന്നിട്ട് അതിനൊരു തരം ശത്രുതാ മനോഭാവമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലാതെ അതൊരു സഹിഷ്ണുതയോടെ കണ്ട് പോസിറ്റീവായിട്ടല്ല ആരും സംസാരിക്കുന്നത് പലരും അതിന് വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ട് വളരെ എന്താണ് ഒരു ശത്രുതാ മനോഭാവമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സമൂഹത്തിൽ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പരസ്പരം അതെനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യമില്ല വേദനിക്കാന്നുള്ളതെങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ഇപ്പൊ ഞാന് എന്താണ് സ്പിരിച്വാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ എന്നെ സംഖ്യാക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അവരുടെ അറിവ് കേടാണ് അവരങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ കമ്മ്യൂണിസത്തിന് ഞാൻ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സംഖ്യയാണെന്ന് അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പം എനിക്കതും മടുത്തു എനിക്ക് ആരും ബോധിപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ബി ജെ പിയുടെ എത്രയോ എനിക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അവർ അവരുടെ മുന്നിൽ അവരുടെ കൂടെ നിന്നിലൂടെ ഞാൻ ഞാൻ എലക്ഷൻ എൻ്റെ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ ഇനിയത്തെ സമയത്ത് ഞാൻ നോക്കുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ള മാത്രമാണ് ഇനിയത്തെ സമയത്ത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ല നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇനിയും ഞാൻ എന്തിനായാലും നിന്ന് കൊടുക്കണം അതെന്റെ ചോയ്സ് അല്ലേ വെറുതെ ഇവർക്കിട്ട് പറയാനും ഇവർക്ക് കല്ലറിയാനും വേണ്ടി ഞാൻ എന്തിനാണ് എന്റെ സ്പേസ് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ പണി ചെയ്ത് പോയാൽ പോരെ ഇനി എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനാണ് എന്റെ വർക്കിലൂടെ പറയാം അത് അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ എടുത്തിരിക്കുന്ന തീരുമാനം അല്ലാതെ ഞാനിപ്പോ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇന്റർവ്യൂ തരുമ്പോ പോലും എനിക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായോ കാരണം ഈ ആൾക്കാർ ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇനിയിപ്പൊ പറഞ്ഞു തുടങ്ങും ഇവൾ അങ്ങനെയാണ് ഇവൾ അങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നൂറ് കമന്റ്സ് ഇവിടെ വരും അപ്പൊ ആ കമന്റ്സ് അവര് ജഡ്ജ് ചെയ്ത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ സംസാരം ഇതൊന്നും അല്ലാതെ ഞാൻ പറയുന്ന മിഡിൽ പാത്ര നിഷ്പക്ഷമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് കാരണം ഒന്നിനോട് ഇല്ല ഒരിക്കലും അല്ല നിഷ്പക്ഷത എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എല്ലാത്തിനും വാച്ച് ചെയ്യുന്ന സീറ്റ് അതിന് മോർ ദ നിഷ്പക്ഷത ഞാൻ എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ നാടകങ്ങളും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ ഒരു എല്ലാം ഞാൻ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് അവർ പറയുന്നു ഇവർ പറഞ്ഞു ഇവരെ സംഖ്യയാക്കുന്നു ഇവരെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആക്കുന്നു അവർ നമ്മൾ അടികൂടുന്നു അവർ മതം പറയുന്നു ഇവർ മതം പറയുന്നു എല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആ കാഴ്ച ഭയങ്കര എൻ്റർടൈനിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു നാടകം കാണുന്ന പോലെ ഉലകമേ നാടകം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആ നാടകം കാണുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഇപ്പം അതിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ശരിക്കും എൻ്റെ വർക്കിലേക്ക് എടുക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അപ്പൊ അത് ആ മുൻപ് ഞാൻ അതിന് ഇടപെടുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാം കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് ഓക്കെ കൊള്ളാം ഇതും കൊള്ളാം അതും കൊള്ളാം അവർ പറയുന്നതും ഇവരും കൊള്ളാം ഐ ലൈക്ക് മോർ എൻജോയിങ് അത് ഇവരുടെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ എനിക്കത് ഇടപെടാൻ തോന്നുന്നില്ല കാരണം വെച്ചാല് എനിക്ക് പലരും പറയും പലരും അവരുടേതായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ നിഷ്പക്ഷമായി പറയുന്ന ആൾക്കാരെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ചില ആൾക്കാർ ഞാൻ പറയും ഇവരെന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിൽ അവർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അടച്ചതിക്ഷേപിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ വെറുപ്പുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആളുകൾക്കിടയിൽ അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് ഈ പ്രതികരണം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാഗം ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വാശിയിലാ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇവർ മൊത്തം ഇത് ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള ബോധത്തിൽ ഒന്നല്ല അല്ലെ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാ നമ്മുടെ ആരും പറഞ്ഞാൽ വേറെ ആൾ ഹേർട്ട് ആവണ എന്താണെന്നുള്ള ബോധത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത് മൊത്തം അവർ വലിയൊരു ആളുകൾ ടോട്ടൽ എല്ലാവരും അവനവന്റെ നേരെ എടുത്തിട്ട് അവനവനാണ് ഇത് പ്രശ്നം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കാര്യം പറയും മറ്റുള്ളവർ വേദനിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എന്തിനാണ് വേദനിക്കൽ അവർ അസ്വസ്ഥരാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ദേഷ്യം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോ രേവതി രേവതി ചിലപ്പോ വിശ്വാസിയായിരിക്കാം അവര് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് അവര് ഫുൾ സംഖ്യയാക്കി അവർ അതുവരെ ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യത്തിനും നെഗറ്റീവ് ആക്ക